In una basilica gremita di fedeli per la festa della salute, il patriarca Francesco Moraglia dedica la ricorrenza a tutti quanti sono perseguitati a motivo della loro diversità, invocando su di loro la benedizione della Madonna. E rilancia l'idea di Venezia come città dell'accoglienza, con un riferimento non troppo velato al governo in carica. In un tempo di forte conflittualità, in cui lobby, nuovi movimenti, vecchi partiti sembrano andare per conto proprio. La nostra città è da sempre invece luogo di incontro fra uomini e culture, spazio fecondo di una convivenza che valorizza le giuste e legittime differenze nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e quindi l'accoglienza di ogni uomo. Per il patriarca il problema non è però solo chi si oppone all'accoglienza, ma anche chi rimane indifferente di fronte alle persecuzioni. L'indifferenza, scandisce, è il primo male verso le minoranze, un male che apre la strada alla nostra intolleranza. Affidiamo alla Madonna della Salute le minoranze perseguitate nel mondo, i cristiani e in modo particolare Asia Bibi e la sua famiglia. L'indifferenza genera ogni tipo di crimine, non facendo argine, non opponendo resistenza, lasciando soli i perseguitati. L'indifferenza alla fine è soltanto una forma di vigliaccheria che fa male a chi è vigliacco e poi alla società in cui il vigliacco vive. L'indifferenza, insiste il patriarca, è e rimane vigliaccheria anche quando viene presentata come equidistanza, non ingerenza o intelligente neutralità. Ossia non schierarsi, oppure schierarsi dalla parte del più forte contro il più debole, dalla parte dei persecutori contro i perseguitati, dalla parte di quanti si rifiutano di tendere la mano a coloro che domandano aiuto e doverosa accoglienza.